Hello mga katropa! Kamasan na kayo? Salamat sa pagbisita sa panunod ng bago nating vlog. So yung vlog natin mga katropa, parang continuation or part 2 nung data validation natin tutorial. Yung na vlog ko na kasi siya before. So yun ay super basic na data validation or drop down na tutorial yung sinuro ko. Ngayon, idadagdagan natin yung tutorial na yun. Okay? So... Pahit mo na ako ng like button and subscribe button and notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko mga tropa. Hit mo na yung subscribe button mga tropa. Okay, intro na tayo para tumalo na tayo sa tutorial natin. So mga tropa, andito na tayo sa Excel tutorial natin. Yung ituturo ko sa updated na drop down list tutorial. So, kung hindi nyo pa napapanood yung drop down list na tutorial ko, yun yung link sa taas or hanapin mo sa description below yung link ng tutorial natin. Okay mga katropa, so paano ulit gumawa ng drop down mga katropa? So, yung basic ay punta ka kay data, then data validation, tapos, yun, so may arrow daw niya, so data validation, Then, ito yung dialog box ng data validation. So, may kita mo dyan, settings, input messages, error alert. Ngayon, mga katropa, yung input and error, itatakal natin yan ngayon. Kasi doon sa previous vlogs natin, ang tinakal lang natin is literal na settings lang. Okay? So, any value, may drop down yan. So, yung pinaka-basic na tinuro ko is yung list. Ito, hindi ko tinuro doon sa previous vlog ko. Pwede nyo, mga katropa, isulat kung ano man yung gusto nyo maging drop down. Okay? So, sa previous vlog ko kasi, yung source nyan ay para kang nag, nag-reference sa isang cell or sa range. Isasabihin ko siya ulit mamaya. Okay? So, pwede kayo mag-type. Then, separate nyo lang siya ng comma. O, oh, ang pangit lang dito sa pagta-type kasi ay kung mahaba yung drop down nyo, mahaba yung ita-type nyo isa-isa. Okay? So, ay eh, okay nyo yan. Ayan na siya. May drop down ka na may kita dito. At eh, ito siya. Yung tatlong tinype nyo. Okay? So, yung isa pang way na paano maggawa mga katropa is punta ulit kayo dito. So, data, data validation. Then, buray nyo ito mga katropa. Yung sinasabi ko sa inyo na magre-reference kayo sa range. So, equal. Then, punta kayo kung nasaan yung list na ginawa nyo para sa range na, ano. So, dito tayo sa sheet 2. So, i-move lang natin to. Then, ito yung ginawa natin. So, ayan yung reference natin. So, nakita nyo na siya dito. Para siya nag-formula. Then, click OK. So, same lang siya. Ayan, ayan pa rin siya. So, yan yung simple way na tinuro ko doon sa previous vlog natin. Ngayon, mga katropa, i-advance natin yung tutorial natin. So, ngayon, ituturo ko sa inyo, mga katropa, ay paano, mga katropa, kung gusto nyong magdagdag. Kunyari, diba, ito tatlo lang. So, yun yung sinabi ko kanina, pagka yung literal na itatype nyo sa isa, is ang hassle kasi type kayo ng type. So, paano pagka dito naman, gumawa na kayo ng list nyo, paano magdagdag? So, kung dito ba ako magdadagdag, kunyari, lagyan ko dito na HR, yung drop down list ko ba dito, madadagdagan? Tingnan natin. Hindi, mga katropa. Hindi, tatlo pa rin lang siya. Yung dinagdag natin HR department is hindi dumagdag. So, may dalawang way ako nituturo paano makakadagdag nito. So, yung unang way is magdagdag kayo in between nitong tatlong to. So, kunyari, mag-insert kayo dyan. Then, ito ay i-move nyo dito. So, mamumove yun mga katropa. Pagka nakita nyo to, parang solid na cross. Pagka naging may arrowhead na yung mga yung cross, pwede nyo na siyang i-move pataas. So, ayan. So, tingnan natin ngayon mga katropa. Ayan na siya. Andiyan na yung HR. So, na-move na siya. Okay? Yan yung unang way. Yung pangalawang way, mga katropa, is, tanggalin natin, HR. Ngayon, ang pangalawang way ay, 
hold nyo yung shift, di ba yan? So, hold nyo yung shift, then move nyo. Pag nakita nyo na yan, yung parang may solid na line dyan, so, i-release nyo na yung mouse nyo. So, ayan na siya. Tingnan natin dito kung nandun na siya, ayan siya mga tropa. Okay? So, ayan yung dalawang way. Ngayon mga tropa. Paano kung ano, kung nakalimutan nyo ganyan, so dito kayo, dagdag kayo ng dagdag, ang dami nyo nang nadagdag dito, nakalimutan nyo, gawin to, naggawin yung, i-insert kayo in between, di ba? Dami nyo nang nadagdag. So, para maging dynamic yung ano nyo, yung drop down nyo mga katropa, ito, gawin yung table. Kuha kayo ng table. So, Kahit saan, kahit din nyo i-highlight, Ctrl T, mag-highlight siya. So, ayan yun. A1 to A5. So, A1 hanggang A5. So, ayan siya. Then, okay. Kung ayaw nyo nakaganyan yung itsura ng table, pwede nyo siyang tanggalin. Clear nyo yung formatting ng table. Kasi automatic yung ginagawa ng Excel. Then, palitan nyo itong pangalan. Mga katropa. Huwag nyo gawing table 1. Para meron lang kayong pangalan sa table. Kasi mas magagamit nyo siya, yung table name na yan, magagamit nyo siya dun sa pag-reference ng mga table. So, table, dep, dep. Yan yung pangalan ng enter. Pangalan ng table natin. Table dep. Okay? So, ngayon mga katropa, para makita nyo yung formula ng table natin. So, equal. I-highlight nyo yan. So, ayan nakita nyo mga katropa. Yung, ito, table depth, ayan yung table name natin, then yung column name natin, department. So, ngayon mga katropa, i-copy nyo to, copy nyo yan, then press escape para mawala kayo dyan. Then, punta kayo dito sa data natin, punta kayo kay data validation, gagawa tayo ulit ng data validation. So, then sa, sa list pa din, yan. Tapos, ito, Tanggalin na natin to, i-stay nyo lang yung equal, then i-paste natin yung table natin. So, pag in-okay ko to, tingnan nyo kung ano yung mangyayari. May error or may alert na ibinigay sa Excel kasi hindi niya marirecognize yung, hindi na recognize ni data validation yung table. So, anong gagawin natin para matama siya is lagyan natin ng formula yung indirect So, i-explain ko yung indirect sa susunod, susunod nating vlog, mga katropa. So, ngayon, basta indirect yung ilalagay mo na natin dito. Ayan. So, indirect. Then, parenthesis. Then, lagyan nyo na siya ng quotation para ma-read siya ni Excel as text. So, ayan siya. Then, quotation. Then, close. Then, Okay. So, ayan siya mga katropa. Okay? So, ayan yung valid, ano natin, yung dropdown natin mga katropa. Tingnan natin ngayon yung table na ginawa natin. Kunyari, magdadagdag ako ng isa. So, nakita nyo yung table natin. Nag-update siya kusa. Tingnan natin ngayon yung valid, yung dropdown natin kung mag-update din ako kusa. So, ayan na din siya. So, kahit magdagdag kayo na magdagdag dito, humaba man yung dropdown nyo, mag-automatic lang din siyang update dito sa dropdown nyo. Okay, mga katropa. So, 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 yun. Mas mabilis na yung magiging trabaho nyo dyan. Okay? So, ngayon, mga katropa, dadagdagan natin ulit siya ng alert message. Okay? So, ayan yung ano, okay na tayo sa dropdown. Dito tayo sa input message. Kunyari, may gusto tayo dito na ilagay. Kunyari, ang title niya ay Department. Kunyari lang. So, ayan. Tapos, ang input message natin is Please select the department in the list. Please select the department from the list. Sorry na. Sorry na. From the list. Then, click OK. 
So, ayan siya mga katropa. Okay? Pagka nilagay nila, nila dyan yung cursor, may kita nila to agad. So, kung gusto nyo yung ganyan, yan, pwede nyo gawin sa input messages. So, kunyari, kahit uh, nakita na nila yan, nilag, naglagay pa rin sila dyan ng marketing. Nag-enter siya. Nakita nyo to, yung error alert niya is the value entered is not valid. So, kung ayaw nyo ng ganyan, pwede nyo din i-customize yung error message. So, punta ulit kayo kay data validation, then error alert. So, kahit wag nyo nalagyan ng title, okay lang. Or kung gusto nyo lagyan title, nasa sa inyo yun. So, anong style yung gusto nyo? Kung stop ba? Or warning, yung ganyan. Or information, yung ganto. So, ako, stop yung gagawin natin. Then, error message is, yan. Please select your department from the list. Yan. Lagyan mo, huwag kang makulit. <laughs> Joke lang. Then, okay. So, yan, o. Kung mag-type siya dyan ng ganyan, kunyari, ayan. Ito yung makikita nyo. Please select your department from the list. Okay? Then, yan. Tapos, kung ayaw nyo naman na may ganito, mga katropa, yung pop-up message na lang yung lalabas or yung error alert, pwede nyo din siyang burahin. Yan, yung input message. Huwag nyo i-clear all, mga katropa, kasi pag clear all nyo, pati yung error alert, mabubura. Tingnan nyo, diba? O, oh, diba? Nawala siya. Nawala din yung error alert. Pati yung list natin, nawala. So, kaya huwag nyo i-clear all. So, i-erase nyo lang siya. Then, error alert lang itira nyo. Then, okay. So, makawala na siya. Kung na nababother kayo dun sa... <laughs> mayroon dyan na comment, diba? So, error alert na lang yung ano nyo. Kasi same lang din naman yung notification na lalabas. So, ganyan siya. Ayan. Okay? So, ngayon mga katropa, itakal natin yung iba pa na nandun sa data validation. So, start ng date. May comment na nakalagay dito. Date must be larger from today's date. Ibig sabihin, yung dapat hindi date previews, hindi date today, dapat future date yung ilalagay nila. So, Siyempre, yung iba, hindi naman nagbabasa ng mga comment yan. Dala-diretso lang yan siya mag-input. So, i-formula pa rin natin or lagyan pa rin natin ng data validation. So, data validation niya. So, ang gagawin natin, since date yung hinahanap natin, diba? Date. So, hindi na tayo maglilist. So, ang gagawin natin ngayon ay eto pipili natin ay date. So, yung date is, yan, mamimili ka dito sa data. Ano ba yun? In, in, uh, between, not between, equal or equal to, not equal to, greater than, less than. So, mamimili ka dyan. So, yung hinahanap natin na dapat i-input nila dito is uh, future date. So, dapat greater than yung nakalagay dyan. So, start date niya, mga katropa, greater than today, di ba? Larger than today. So, equal. Gamitin natin yung today formula. So, yung today formula is equal today, then close and open parenthesis. Mababasa na siya ni Excel na date yan today. Okay? So, yan lang yung formula ng today formula. Then, click nyo lang yung OK. And then, ako mag-i-input message, mag-i-error alert na lang ako na... Please input a future date. So, ayan. Then, okay. So, ayan siya. So, kunyari, mag-date, mag-ilalagay ako date kahapon. So, ayan siya. Please input a future date. So, cancel. So, then, 18. So, sa lunis yan. So, nag-okay siya. Dito naman tayo sa purchase number. So, yung purchase number, sabi niya dito, yung comment na nakalagay, must be 6 digits between 100,000 and 1 hanggang 120,000. Okay? So, ngayon, nagyan natin ng data validation. Then, dahil sabi niya, I must be 
Six digits, di ba? So, ano sa tingin nyo ang dapat kong piliin? So, whole number naman tayo, mga katropa. Dapat, mga katropa, anong piliin natin dito? Then, dapat between. So, ang minimum niya ay... One. Yan. Then, ang maximum niya is 12... 120,000. Hehe. <laughs> So, ayan mga katropa. So, pwede, pwede naman din kayo mag uh, data range kayo. Pwede din yun. Pwede nyo din siyang i, ano, equal tapos pindutin nyo kung ano yung range. So, yun. Pwede yun. Or, ayan. Input nyo lang. Then, clear, click OK. Then, yan. So, pag sinabi kong uh, 100,000 in 5, mo okay siya. Then, error alert. Please, input number between two then click ok ok tapos pag kukunyari nilagay ko dito ayan ayan please input number between kasi hindi siya hanggang dito lang yung maximum niya pero in over niya so yan. Okay. So, ganyan yung sa number. Then, yung sa department code niya, must be 6 characters. Ito, 6 digits. Tapos, ito, 6 characters. So, paano natin yung gagawin? Data validation. Settings. Then, ang kailangan natin, 6 characters. So, text length naman yung gagawin natin dito. Then, equal to. Dapat 6 characters lang, di ba? So, 6. Pwede yung equal to, pwede between, not, not between, ngayon. Yung katulad lang yun sa ginawa natin kanina sa numbers. So, same lang yan. So, equal to 6 characters. Then, okay. So, yung department code, kunyari, mga katropa, ay, kunyari, 1, 2, 3. So, yan, kasi 6 characters siya. So, umukay siya. Ngayon, kunyari, ang gawin natin ay, Ganyan. So, ayan siya. So, hindi pala tayo naglagay ng error alert. So, yan. Please input this input input 6 characters only. Ayan, please input 6 characters only. O, yan. <laughs> so, ayan. So, kung maglagay tayo ng isa pang character, ayan yung message alert niya. Okay? So, ngayon mga katropa, sa particulars, kunyari ay si purchasing ay o-order siya. So, ito yung PO number niya, purchase order, purchase number niya. Then, ano yung o-order rin ni, ni purchasing? So, ito yung particulars. Kunyari, Mag-set tayo ng number of characters na pwede nilang i-type dito. Kunya, so, text length pa rin tayo mga katropa. Greater than, equal to, o yan. So, greater than tayo mga katropa. Then, kunyari is 10 characters. Greater than 10 characters ang dapat nilang ilagay dito. So, kunyari, nilagay lang nila dito 5 alcohol ang kailangan nila. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 characters lang to. So, pagka in-enter mo, so, ayan, nag-error siya. So, nakalimutan na naman natin maglagay ng error alert. So, please input message with 10 characters and up. Ayan. So, pag sinabi niyang 5 alcohol, ayan siya, 10 characters and up, para malaman nila na bakit nag-error. Kasi hindi din 10 characters to. So, kunyari, 5 bottles, bottles of alcohol. 
Ayan, ang gusto. Ayan. So, nag-okay siya. So, ngayon mga katropa, ayan na yun. So, paano natin gagawin yung data natin para makapi siya sa forever? Ayan. So, hindi siya pwede yung regular na pagkapi natin. Yung copy-paste, ganyan. Diba? Or, yung itadrag down mo lang dyan mga katropa. So, ang gagawin mo is copy Then, kung hanggang saan mo gusto, yan, kunyari, hanggang 70, row 70. Tapos, right click, or ayaw mo na right click, control, alt, v, shortcut no special paste. I-click nyo tong validation. Kasi siya lang yung makakapag-copy ng mga validation na ginawa natin. Then, click nyo okay. So, ayan na siya mga kotropa. So, lahat yan, may down, uh, ano na siya. So, kung mag-type kayo dito, kung mag-type kayo dyan ng one, mag error siya. Kasi, nandyan yun na yung mga formula natin. So, ayun na mga katropa. Sana may natutunan kayo ngayon mga katropa. Additional knowledge sa dropdown. Marami pa akong pwedeng, pwedeng ituro sa inyo tungkol sa dropdown. So, abangan nyo lang yung mga future Excel tutorial natin. So, mga katropa, pahit man ako ng like button kung nagustuhan nyo yung vlog ko, yung content natin. Subscribe button! Kung hindi ko pa nakasubscribe, mga katropa, pindutin mo na yan para sa next vlog natin, mga katropa, maalaman mo. Saka, syempre, notification bell para mag-notify sa'yo pagka nag-upload ako ng bagong mga tutorial. Okay, mga katropa, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!